அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐந்தொழில் செய்யக்கூடிய விஸ்வகர்ம சமூகம் கண்டிப்பாக அவசியமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய முக்கியமான இந்த விஷயம் ஏன்னா இந்த விஷயத்தை வந்து அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பொறுமையுடன் மிகவும் கவனத்துடன் கவனிக்க வேண்டுமாய் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என கடந்த காலங்களில் வந்து மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது இந்த மாற்றத்திற்கு நாம் தயாராகவில்லை அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இன்றைக்கு இந்த பஞ்ச கிருத்தியங்களை செய்யக்கூடிய பஞ்ச கர்மர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்ச ஐந்து விதமான தொழில்களை செய்யக்கூடிய இந்த விஸ்வகர்ம சமூகத்தினுடைய மேன்மை மரபு அடையாளம் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிதறுகிறது எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அடையாளங்கள் அளிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத வந்து குறிப்பாக மிகவும் கவனத்துடன் கவனிக்க வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா காலங்கள் வந்து கடந்த காலங்களில் வந்து நாம் வந்து இப்படி விட்டு 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 பல்வேறு விதமான விஷயங்களில் நாம் இன்று மிகவும் பின்னோக்கி பின்தங்கி உள்ளோம் அப்படின்றத வந்து அனைவரும் கொஞ்சம் சிரத்தையோடு சுய பரிசோதனை செய்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இதுல குறிப்பா நாம் இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பாக பத்திரிகை செய்தி அதுல குறிப்பா பார்க்கும் பொழுது பதினெட்டு பத்து இருபத்தி ஒன்று அன்று மாலை வந்த மாலை முரசு நாளிதழில் அடுத்த மறுநாள் பத்தொன்பது பத்து இருபத்தி ஒன்று தினகரன் நாளிதழில் வந்து ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது அது என்ன செய்தி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கள்ளக்குறிச்சி மர சிற்பத்திற்கு புவிசார் குறியீடு அது வந்து எப்படின்னாக்கா தமிழக அரசு வழங்கியது கைவினை கலைஞர்கள் மகிழ்ச்சி இது எல்லோருக்கும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி தான் இதுல வந்து நமக்கு எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இருக்க வாய்ப்பில்லை இதுல என்ன இப்ப பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக மர சிற்ப கைவினை தொழிலை குல தொழிலாக பாரம்பரியமாக தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர் ஓகே ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இந்த தொழிலை செய்து வருகிறார்கள் பாரம்பரியமாக செய்து வருகிறார்கள் இவர்களுடன் விஸ்வகர்ம சமூ சமுதாயத்தினரும் இந்த கைவினை தொழிலை செய்து வருகின்றனர் அப்ப இதுதான் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அதனால இந்த விஸ்வகர்ம மரபில் வந்த அனைவருமே இந்த ஸ்தபதி சில்பி மற்றும் படைப்பு தொழிலை கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவரும் கண்டிப்பாக கவனிக்கப்பட வேண்டும் இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னாக்கா ஐம்பது ஆண்டு காலமாக மரச்சிற்ப கைவினை தொழிலை குல தொழிலாக பாரம்பரியமாக தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர் இவர்களுடன் விஸ்வகர்மா சமுதாயத்தினரும் இந்த கைவினை தொழிலை செய்து வருகின்றனர் அப்ப இவர்களுடன் அப்படிங்கிறது எவர்களுடன் அப்படிங்கிறத கேள்வி அப்ப எவர்களுடன் இந்த விஸ்வகர்ம சமூகம் இணைந்து இந்த கைவினை தொழிலை செய்து வருகிறார்கள் அவர்கள் எவர்கள் அவர்கள் பாரம்பரியமாக இந்த மர சிற்பத்தை செய்து வருகின்றனர் அப்படின்ற கருத்து இங்கு எதிரொலிக்கப்படுகிறது இப்ப இப்பவாவது கொஞ்சம் தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் எல்லாரும் தயவு செய்து அவரவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் ஆணவம் எல்லாம் எடுத்து ஓரமா வச்சுட்டு ஒரு சமுதாயத்தினுடைய அடையாளம் எப்படி வந்து அழிக்கப்படுகிறது அப்ப அதனுடைய மரபு மேன்மை அந்த அறிவு திருட்டு எப்படி நடத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரிங்களா இது வந்து பத்திரிகை செய்தி பத்திரிகையில வந்த செய்தி சரி இது என்ன அப்படின்னு நம்ம விசாரிக்கும் பொழுது அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்களெல்லாம் விசாரிக்கும் பொழுது நம்முடைய உறவுகளெல்லாம் விசாரிக்கும் பொழுது இது உண்மைதான் இந்த நிகழ்வு நடந்தது உண்மைதான் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இந்த புவிசார் குறியீட்டிற்காக கள்ளக்குறிச்சியில் இருந்து நம் சமூகமும் அந்த சமுதாயத்தினரும் இணைந்து இந்த புவிசார் குறியீடு பெறுவதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை முன்னெடுத்தார்கள் அதில் முன்னெடுக்கும் பொழுது அதில் வந்து மூன்று அமைப்புகள் அதில் வந்து மூன்று அமைப்புகள் இணைந்து இதில் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது அப்படி மூன்று அமைப்புகள் இணைந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்போ இவர்களுடைய அந்த பதிவு அவர்கள் வழங்கிய அந்த அறிக்கை இருக்கும் ஒல்லியோ அதுல என்ன சொல்லி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் என்ன சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த கள்ளக்குறிச்சி என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய அடி அளித்த அந்த அறிக்கையின் பிரகாரம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு சின்ன குறிப்பு மட்டும் சொல்ற இந்த ஃபார்ம் 
the art அதாவது வடிவம் கலை இந்த கலை ஆஃப் வுட் கார்விங் இந்த மரச்சிற்பம் was predominantly practiced by the water community who are believed to be settled in southern most part of india it was this people in kallakurchi who were involved in the tradition of wood carving this proves that this form of art has been in kallakurchi since from the ancient times thus the history of the kallakurchi wood carving can be traced from as far as vedas to the modern era of 1971 until the modern day period adavudu vedahalam thodangi 1971 varaikkum இந்த கலையானது கள்ளக்குறிச்சியில் வரலாறு பேசப்படுகிறது இந்த வரலாறு இங்கு பேசப்படும் பொழுது இந்த கள்ளக்குறிச்சிக்கு வந்து இந்த மரபு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு கள்ளக்குறிச்சியில் இந்த மக்கள் தான் யாரு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சமூக மக்களால் தான் இந்த இந்த மரக்கலைகளில் ஈடுபட்டனர் பாயிண்ட் அடுத்தது வந்து விஷயம் அதாவது இந்த கலை முக்கியமாக ஒட்டர் சமூகத்தில் தான் நடைமுறையில் இருந்தது அப்ப கள்ளக்குறிச்சியில் இந்த மக்களால் தான் மறை வேலைப்பாடுகளில் பாரம்பரியமாக ஈடுபட்டனர் இப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இவர்கள் வந்து அறிக்கையாக புவிசாரில் குறியீடு பெறுவதற்காக வழங்கப்பட்டது ஆனா அந்த அறிக்கையில பார்த்தோம்னாக்கா எந்த இடத்திலையும் விஸ்வகர்ம சமூக மரபு அவருடைய எந்த விஷயத்தையும் அங்க எடுத்து பேசப்படவில்லை இப்ப இது முழுவதுமாகவே இது மறைக்கப்பட்டு இந்த சமூகத்திற்கு எப்படிப்பட்ட சதி வலைகள் பின்னப்படுகிறது அப்ப இதன் மூலமாக இந்த சமூகம் எப்பொழுது விழித்தல போகிறது எத்தனையோ சங்கங்கள் எத்தனையோ அறிவு சார்ந்த பெரியோர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அது மட்டுமில்ல இந்த உலகத்திற்கு தொழில்நுட்பத்தையும் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தையும் வரலாறு தமிழ் வேதம் அனைத்தையும் வழங்கி அறிவுசார் மரபாக இருந்து என்ன பயன் காலம் காலமாக வேத காலம் தொடங்கி அப்போ மனு மயா தொஷ்டா சில்பி விஸ்வக்கன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஐவருக்கும் இந்த சனக சனாதன அகபூன பிரத்தன சுபர்ணசின் பாரம்பரியமாக கோத்திர சூத்திர வழி வகையாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த வம்சாவளியினுடைய பாரம்பரியம் அப்ப அவருடைய பாரம்பரியம் என்ன நாளை உலகம் என்ன பேசும் இது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சரி அப்படியே இருக்கட்டுமே அப்ப இந்த கலைகளுக்கு யார் ஆதி கர்த்தா வென்று எல்லோருக்கும் தெரியும் அல்லவா சிற்பம் அப்படின்னாலே சில்பம் அப்படின்னாலே அங்க விஸ்வகர்மா தானே அப்ப சில்பினாலே விஸ்வகர்மா தானே அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு திருட்டும் அடையாள அழிப்பும் இரண்டும் ஒருங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இப்ப வரக்கூடிய தலைமுறைகள் வரக்கூடிய காலங்கள் இது எங்கே போய் நிற்கும்னாக்கா அப்ப பழைய பாரம் பழைய இல சங்க இலக்கியங்களிலும் வேத காலத்திலும் விஸ்வகர்மாவுடைய மரபுகளை எல்லாம் பேசும் பொழுது இவன் மாயாஜால மன்னன் என்றும் மாயா சக்திகளினுடைய வடிவை பெற்றவன் என்றும் நினைத்த மாத்திரத்தில் ஒரு படைப்பை படைக்கக்கூடியவன் என்றும் வேத உலகம் தொடங்கிய நாளிலே இருந்து தேவ சில்பி என்றும் உலகை வடிவமைத்த சில்பி என்றெல்லாம் பேசப்படக்கூடிய இந்த மரபு இனி வரக்கூடிய காலம் அடையாளம் இல்லாமல் போகும் அதற்குண்டான அனைத்து பணிகளும் நம்மை சுற்றி அழகாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப இதை பற்றி பேசும் பொழுது அந்த கள்ளக்குறிச்சி இருக்கக்கூடிய உறவுகள் இந்த விஷயம் எங்களுக்கு நிச்சயமாக எங்களுக்கு தெரியாது ஐயா இது எங்களுக்கு தெரியாமல் எங்களுடைய அறிவுக்கு வராமல் நிகழ்ந்த நிகழ்வு இதை பார்த்த பிற பிற்பாடுதான் அவர்களுக்குள் ஒரு உணர்வு வந்திருக்கிறது அப்ப ஒரு கலை அது எங்கிருந்து தொடங்கியது அது எங்கு பிறந்தது அதனுடைய பிறப்பிடம் என்ன அப்ப அந்த பிறப்பு அந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அந்த அறிவுக்கு யார் ஆதி கர்த்தா அப்ப இந்த உலகிற்கு அந்த அறிவை வழங்கியவர்கள் யார் இதெல்லாம் தெரிய வேண்டாமா அப்ப இதெல்லாம் புரிய வேண்டாமா அப்ப இத்தனை ஆண்டு காலமாக ஐம்பது ஆண்டு பாரம்பரியம் என்றால் இது ஐந்து லட்சம் ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் உடைய இந்த விஸ்வகர்ம சமூகத்தினுடைய மரபு அழிக்கப்படுவது நியாயமா இப்ப இந்த கேள்வியை யார் கேட்பது யாரிடம் கேட்பது 
அப்ப இந்த சமூகம் ஒற்றுமை இல்லாத நாள் தனக்கு வந்தா அந்த தலைவலியை பார்த்து கொள்வோம் அது மற்றவர்களுக்கு தானே வருகிறது அதனால் எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது ஓடி ஓடி ஒதுங்கி ஒதுங்கி கொள்வதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் நீங்க மட்டும் அடையாளம் அளிக்கப்படுவதல்ல நீங்களும் அதற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறீர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் தர்மம் அதாவது உண்மையை அறிந்தவர்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ளும் பொழுது அப்போ அங்க என்ன ஆகுதுனாக்கா அப்ப அந்த உண்மையை அந்த தர்மத்தை சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் அதை அறிந்தவர்கள் எடுத்து பேச வேண்டும் அப்படி பேசப்படவில்லை என்றால் அது அதர்மத்திற்கு உட்பட்டதாகும் மிகப்பெரிய பாவ செயலாகும் இந்த சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய பாவத்தை அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்பதாகும் அதனால இந்த உணர்வுகளோடு உயிர்ப்போடு எழுந்து நின்று இந்த நம்மை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள் கவனம் மிகவும் விழிப்புணர்வோடு கவனம் செலுத்துங்கள் இல்லை என்றால் வரக்கூடிய தலைமுறைகளுக்கு அடையாளம் நீங்கள் காண்பிக்கவே முடியாது கல்வெட்டு கோயிலை பார்க்கலாம் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை பார்க்கலாம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை பார்க்கலாம் மாமல்லபுரம் சிற்பங்களை பார்க்கலாம் திருவண்ணாமலை கோயிலை பார்க்கலாம் ராமேஸ்வரம் கோயிலை பார்க்கலாம் இது எல்லாம் வடிவமைத்த பெரும் தச்சர்களுக்கு நாம் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறோம் காரைக்குடியில வீடு மூவாயிரம் வருடங்கள் ஆகிவிட்டது அப்போ ஒரு தச்சரனுடைய மகிமை அவருடைய பெருமை நாம் எப்படியெல்லாம் அவருடைய பெருமைகளை சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து பார்க்க வேண்டுமாய் கேட்டுக் கொள்கிறேன் சரி அப்ப இதற்கெல்லாம் என்ன செய்வது எப்படி செய்வது அப்படிங்கிற உணர்வு மேலிட வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் வரக்கூடிய காலம் கல்வெட்டு தான் இருக்குமே தவிர இப்படி ஒரு சமூகம் இருந்தது இந்த சமூகம் இந்த உலகிற்கு இரும்பை அடிப்படையாக கொண்டு மரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தாமரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கல் விக்கிரகங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு சொர்ணம் தங்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செய்த அத்துணை படைப்புகளுக்கும் இனி வேறு வேறு சமூகத்தவர்கள் வந்து தங்களுடைய உரிமைகளை அதிகாரத்தை நிலைநாட்ட போகிறார்கள் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா எப்படி நாம இந்த இந்திய பாரத தேசம் ஆங்கிலேயர் காலத்துல வணிகத்திற்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்தோமோ அது போல இன்றும் அந்த வணிகம் சார்ந்து நாமும் இப்பொழுதும் அடிமைப்பட்டு தான் கிடக்க வேண்டும் அப்போ வணிகம் சார்ந்து ஒரு மேனுபேக்சரர் ஒரு படைப்பை செய்யக்கூடியவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் வாழ்வாதாரமாக திகழக்கூடிய அந்த தொழில் அப்ப அந்த தொழிலினுடைய அறிவு மாற்று சமூகத்தவர்கள் எடுத்து அது தன்னுடையதாக்கி அதன் மூலமாக ஒரு பலனை பெறுகிறார்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் தவறில்லை ஆனால் இந்த தொழிலின் மூலமாக அவர்கள் வாழ்வாதாரம் பெருகட்டும் அவருடைய பொருளாதாரம் பெருகட்டும் மகிழ்ச்சி ஆனால் இந்த அறிவிற்கு இந்த கலைக்கு என்று வாழ்ந்து அவர்கள் தியாகம் செய்து உண்ண உணவின்றி உடையின்றி இருக்க இடமின்றி இந்த கலையை மற்றும் நேசித்து உணர்வோடு உயிர் துடிப்போடு படைத்த அத்தனை படைப்புகளுக்கும் அவர்களுக்கு நாம் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறோம் உணர்ந்து வாருங்கள் கொஞ்சம் ஏனும் அதற்காகத்தான் அப்ப இது போன்ற நிகழ்வுகள் சுற்றி சுற்றி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது கள்ளக்குறிச்சி ஆகட்டும் தம்பம்பட்டி ஆகட்டும் அரும்பாவூர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு புவிசார் குறியீடு பெற வேண்டும் அது நாட்டிற்கும் பெருமை தேசத்திற்கும் பெருமை அந்த ஊருக்கும் பெருமை ஆனால் அந்த பெருமை அந்த நாட்டிற்கு இருக்கட்டும் அந்த அப்படி வாழ்ந்த கூட்டம் தான் இந்த கூட்டம் ஏன்னா இது நாள் வரைக்கும் என் சங்க இலக்கியத்துல ஒரு குறிப்பு வருகிறது மிகப்பெரிய படைப்புகள்லாம் படைத்த அந்த விஸ்வகர்ம சமூகம் தனக்கென்று பெயரையும் தனக்கென்று எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் வாழ்ந்த ஒரு சமூகம் இந்த சமூகம் இன்னைக்கு இருக்கு சங்க இலக்கிய நூல்கள் பார்த்தீர்களானால் இதற்குண்டான பெரிய ஒரு அந்த கால சுவடு பேசுகிறது அவர்கள் செப்பேடு பேசுகிறது இவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு அப்போ நாட்டிற்காக அவர்கள் வந்து அத்தனை கலைகளையும் நாட்டிற்காக படைத்தார்கள் தனக்கென்று எந்த ஒரு பிரதிபலம் தங்களுடைய புகழுக்காகவோ இல்ல பெயருக்காகவோ அவர்கள் வாழவில்லை இந்த கலையை படைக்கவில்லை தேசத்திற்காக படைத்தார்கள் தேச மக்களின் நன்மைக்காக படைத்தார்கள் அப்படி படைத்து 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 தனக்கென்று எதையும் படைக்காமல் தனக்கென்று எதையும் அவன் 
இந்த உலகத்தில் எதையும் வைத்துக் கொள்ளாமல் இந்த உலகிற்காக ஓடி 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 உழைத்து அந்த தியாகத்திற்கு நாம் என்ன கைமாறு தயவு செய்து சிந்தித்து பார்க்குமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம்